சிரிச்சானுரும் लांचनंगा विलीन पत्रालनु स्वीकरिंचिन टीटीडी अधिकारुलू कार्वेटी नगरम स्री वेणुगोपाल स्वामिवारी आलयमलो पुर्णा हुती तिरुच्चु पै स्री रुक्मणी सत्यभामा समेतंगा स्वामिवारी दिव्य दर्सनम திருமல சரிவாரி முத்தியால ஹாரதி கைங்கரியம்லோ தரிஞ்சின பக்த சரேஸ்டுராலு ஆத்தியாத்மிக கரந்தாலதோ வெலுகுலு பண்சின மாத்ரு சரி தரிகுண்ட வேங்க மாம்பா பரத்தியக கதனம் சரிகாரி பட்டபுராணி சிருல தல்லி சரி பத்மாவதி அம்மாவாரு குலுவைன திருச்சானுருக்ஷேத்ரம்லோ திருபதி டிடிடி பரிபலன பாவனம்லோனி ஜேயிவு கரியாலையம்லோ புதுவரம் ஜேயிவு விவித சாக்கல அதிகாருலதோ பாட்டு திருச்சானுரு ஆலைய அதிகாருலு அர்ச்சகுலதோ சமாவேசன் நிர்வகின்சாரோ इसंदर्वंगा एन माटलाड़तु, सेप्टेम्बर 15 तेदी नुँची 14 तेदी वरकु, तिरुचानोरु क्षेत्रम्लो पवित्रोत्सवालनु सैस्त्रोक्तंगा निर्वहिंचन उन्नटलु तेलिप्यारो। इक तिरुपतिलुनी स्री गोविंदराजस्वामिवारी आलयमलो, स टीटीडी की अनुबंदंग उन्न इए आलयम्लों जरगनुन्न पवित्रोत्स वालगुरींची जेईवो स्री विंकटी स्वुरम भक्ति चानल को विवरिंचारो तिर्मुल तिरुपति द्यावस्थानाल अध्धरियनलो स्री गोविंद राजस्वामवारी आलयम् � पदोतारीकु मंगलवारों पवित्र समर्पण, पदकोंडवतारीकु बुदवारों पवित्रोच्चव समाप्ती मरियु पुर्नाहिती कारिक्रमालु जरगनुन्नाई पवित्रोच्चाललो पालगुने बक्तुलु शुमारिगा 50 रूपायलु वाल्ल चेल्लींची आजित्स्यावल्ल தரிந்துவல்சிந்துகா आपई आलयानकी सम्बंधिंचिन अन्निर काल पत्रालनु, आभरनालनु, नगदु, इतरत्र विवरालनु, गंडिक्षेत्र सहाय कमीश्नर, पट्टेम गुरुप्रसाद, TTD डिप्यूटी इवो, गोविंद राजन, एस्टेट ओफिसर विजय सारधिलकंदिजिस्सारो। इसंदर्भंगा निर्वाहकुलु खैर्तबाद विनायक स्वामिनी द्वादस आधित्युनिग कुलो तेर्चारो। इक स्रावण मासं बुदवारं संदर्भंगा पलु गरनाधुनी आलयाल्लो स्वामिवारिके प्रत्येक पोजलु जरिगै अविसेश्यालनु 
విశేషమైన రోజు కావడంతో గర్భాలయంలో లక్ష్మీ సమేతుడై కొలువైన శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి మూల విరాట్టుకు ప్రాతకాల అభిషేకాలు జరిపారు తర్వాత పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో పాటు చందనంతో స్వామిని సుమనోహరంగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే సికింద్రాబాద్లోని గణపతి ఆలయంలో విశేషార్చనలు హోమాలు నిర్వహించారు యాగశాలలో సిద్ధిబుద్ధి సమేత శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తుల సన్నిధిలో వేద పండితులచే గణపతి హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా జరిపారు గర్భాలయంలో కొలువైన గణపతి మూల విరాటుకు స్వర్ణ కవచం స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పూమాలలతో అలంకరించారు సహస్రనామార్చనలు చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు విఘ్నాధిపతిని దర్శించి సేవించారు ఇక భాగ్యనగరంలో ప్రసిద్ధిగంచిన ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు ఈ సంవత్సరం జరగనున్న వినాయక చవితి వేడుకల్లో భాగంగా ద్వాదశాదిత్యునిగా కొలువు తీరనున్నారు ద్వాదశ ముఖాలతో పరివిష్టుడై సర్వాయుధాలు ధరించి సప్తాశ్వాలతో అభయప్రదాతగా భారీ విరాట్ స్వరూపుడిగా గణేశుడు కొలువు తీరారు ఇరువైపుల గాయత్రిదేవి గోమాత సహితుడైన దత్తాత్రేయ స్వామి దర్శనమిస్తారు ప్రధాన విగ్రహానికి కుడివైపున శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాలు కొలువు తీరగా ఎడమ వైపున త్రిమూర్తులతో దుర్గాదేవి దర్శనమిస్తారు అశేష భక్తజనులు వీక్షించే గణపతి నవరాత్రోత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో పవిత్రోత్సవాలు వేదోక్తంగా జరిగాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చివరి రోజున తిరుచిపై శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామివారు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కనుల పండుగ సాగిన స్వామివారి తిరిచి సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు అనంతరం యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా హోమాది క్రతువులు పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్లలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ కోనేటిరాయ స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఆగమోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మూడవ రోజున యాగశాలలో హోమాలను జరిపారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటి రాయస్వామికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు సహస్రధారల నడుమ స్వామివారికి జరిగిన స్నపన తిరుమంజన వేడుకలో భక్తులు పాల్గొని కనులర తిలకించి తీర్థప్రసాదాలను అందుకున్నారు అలాగే పలమనేరు మండలం కాపుపల్లి గ్రామంలోని పురాతన శ్రీ ఏకాంత వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ పనులు ఆగమోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఆలయ జీర్ణోద్ధరణలకు టీటీడీ ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలను మంజూరు చేసింది ఇందులో భాగంగా జీర్ణోద్ధరణకు సంబంధించిన పనులకు ఎమ్మెల్యే వెంకటేష్ గౌడ్ భూమి పూజను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు మెదక్లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ఆలయంలో అమ్మవారికి లక్ష గాజుల అర్చనను శోభాయమానంగా నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన అమ్మవారిని మంగళప్రదమైన గాజులతో అర్చిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని రంగురంగుల గాజులతో అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలోని మంటపంలో కొలువు తెచ్చారు తరువాత చల్లని తల్లికి సామూహిక కుంకుమార్చనలు జరిపారు అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ మహిళలు అమ్మవారికి ఇరువైపులా బారులు తీరి కుంకుమార్చనలు జరుపుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఆపై లక్ష గాజుల అర్చన చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించి హారతులిచ్చారు భక్తజన ప్రియుడు తిరుమల శ్రీవారు ఏ స్థితిలో ఏ వేళలో ఏ ప్రదేశంలో అయినా ఒక్కసారి మనసారా స్మరిస్తే కరుణామృతాలను కురిపించే ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆ స్వామి సేవలో తరించిన ఎందరో భక్తవరణ్యుల జీవిత గాథలు నేటి తరాలకు తరగని భక్తి ఆణిముత్యాల హారంగా వెలుగొందుతున్నాయి ఇలా శ్రీనివాసుడి కైంకర్యంలో తాదాత్మ్యం చెందిన ఓ మహాభక్తురాలు వేల సంకీర్తనలు రచించిన కవయిత్రి సామాజిక వ్యక్తిత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న స్త్రీమూర్తి మాతృశ్రీ తరిగొండ వింగమాంబ నేటి ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో భక్తిలోకంలో ముత్యాల దీపంగా వెలిగిపోతున్న శ్రీవారి మహాభక్తురాలు తరిగొండ వేంగమాంబ జీవిత చరిత్ర వివరాలను తెలుసుకుందాం కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడని కొండంత భక్తితో సేవించి తరించిన మహాభక్తురాలు మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ చిత్తూరు జిల్లాలోని సత్య ప్రమాణ నారసింహ క్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న తరిగొండలో పదిహేడు వందల ముప్పైవ సంవత్సరం మంగమాంబ కృష్ణయామాత్యుల పుణ్య దంపతులకు వెంగమాంబ జన్మించింది బాల్యం నుంచే 
శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని ఆరాధిస్తూ ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో తిరుమల చేరుకున్న వెంగమాంబ తర్వాత కాలంలో శ్రీవారి సేవలో తనను తాను అర్పించుకున్న తీరు ఆద్యంతం భక్తి సుగంధ మందారమాల అంతులేని ఆధ్యాత్మికతకు వన్నె తెచ్చే ముత్యాల మణిహారం భక్తి తత్పరతకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిన తరిగొండ వెంగమాంబ జీవితం ఆశాంతం శ్రీవారి భక్తులకు ఎన్నో దివ్యగాథల్ని తెలిపే ఓ చిరస్మరణీయ గ్రంథంగా పేర్కొనడంలో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు గోదాదేవి తర్వాత స్వామి కైంకర్యమే తన యావదాస్తిగా భావించి వేల సంకీర్తనలతో తిరుమలేసిని కీర్తించి ఆయనలోనే ఐక్యమైన మహాసాధ్వీమణి మాతృశ్రీ తరుగుండ వెంగమాంబ పదేళ్ల వయస్సులోనే బాల్య వివాహం బలవంతంగా చేయగా తనకు తానుగా శ్రీవెంకటేశ్వరుడే తన నాథుడని ధైర్యంగా తెలిపిన ధీర వనిత వెంగమాంబ ఎందరో గురువుల ప్రోత్సాహంతో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిస్తూ పద్దెనిమిది పుస్తకాలను రచించింది తరిగొండలో ఐదు తిరుమలలో పదమూడు పుస్తకాలను ఆమె రచించినట్లు చరిత్ర తాళ్లపాక అన్నమయ్యను ప్రస్తుతించిన ఏకైక కవయిత్రి తరిగొండ వెంగమాంబ ఇక తరిగొండ వెంగమాంబ ముగ్ధ మనోహరుడికి అత్యంత మురిపెంగా సమర్పించిన ముత్యాల హారతితో పాటు పద కవితా పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారి లాలిపాటను ప్రతి నిత్యం శ్రీవారికి నిర్వహించేలా ఆ సత్సంప్రదాయ కైంకర్యాన్ని టిటిడి నేటికి కొనసాగిస్తోంది ఆనాటి కాలంలోనే ఏటా వైశాఖ మాసంలో నృసింహ జయంతి మహోత్సవాలను తిరుమల క్షేత్రంలో వైభవోపేతంగా నిర్వహించి అన్నదాన కార్యక్రమానికి అన్నదాన కైంకర్యానికి నాంది పలికిన మాతృమూర్తి వెంగమాంబ ఆమె సేవలకు ముగ్ధులైన ఎందరో జమీందార్లు పాలెగాళ్లు గ్రామస్తులు అన్నదాన వితరణకు దానపత్రాలు సమర్పించడం ఆమెలోని సామాజిక నిరుపమాన సేవా నిరతికి దర్పణంగా నిలుస్తోంది అందుకే తిరుమల క్షేత్రంలో టిటిడి ఆధ్వర్యంలో నిరంతరాయంగా శ్రీవారి భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ జరిగే భవనానికి మాతృశ్రీ తరుగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్న ప్రసాద భవనం అని నామకరణం చేశారు ఇక తరిగొండ వెంగమాంబ రచనలపై పరిశోధనలు నిర్వహించడానికి టిటిడి ప్రత్యేకంగా తరిగొండ వెంగమాంబ వాన్మయ్య ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేసి ఆ మహాభక్తురాలి చిరస్మరణీయ జ్ఞాపకాలను నేటి తరాలకు అందజేస్తోంది అదేవిధంగా తిరుపతిలోని ముత్యాలరెడ్డిపల్లి కూడలి వద్ద వెంగమాంబ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పింది శ్రీవారినే తన భర్తగా ప్రకటించుకుని జీవిత పర్యంతం ఆ స్వామి సేవలో నామస్మరణలో తరిస్తూ మహానుభావత్వాన్ని విశిష్ట వ్యక్తిత్వాన్ని సామాజిక దైవత్వాన్ని ఆవిష్కరించిన భక్త శ్రేష్ఠురాలు తరిగొండ వెంగమాంబ పద్దెనిమిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరం శ్రావణ శుద్ధ నవమి రోజు వెంగమాంబ శ్రీవెంకటేశ్వరుడిలో ఐక్యమవుతూ సజీవ సమాధి చెందారు అద్వితీయ యోగత్వాన్ని అమూల్య జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని భక్తకోటికి మార్గ నిర్దేశంగా అందించిన తరిగొండ వెంగమాంబ భక్తితత్వానికి గుర్తుగా తిరుమలలో టిటిడి నిర్మించిన వెంగమాంబ బృందావనాన్ని నేటికీ మనం దర్శించవచ్చు ఏటా మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి వర్ధంతి రోజుల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి తరపున తరిగొండ వెంగమాంబ బృందావనానికి శ్రీవారి పుష్పమాలలతో పుష్పాంజలి సమర్పించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది సప్తగిరిల్లో నెలవైన తిరుమలేశుడి సేవలలో అమూల్యమైన సేవగా నిలిచిపోయిన ముత్యాల హారతిని మనందరికీ పరిచయం చేసిన తరిగొండ వెంగమాంబ బృందావనాన్ని మనము దర్శిద్దాం శ్రీనివాసుడి నామస్మరణలో ధరిద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
చిత్తూరు సమీపంలోని తేనెబండ గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి గ్రామోత్సవంతో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని సుందరంగా అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్తగూడెంలోని శ్రీ విజయ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక శోభతో పరిమళించింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని గణపతికి పంచామృత అభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీ విజయ విఘ్నేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే అనంతపురం పాతబూరులోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో సౌభాగ్యలక్ష్మి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన వేదికపై కన్యకా పరమేశ్వరి సౌభాగ్యలక్ష్మి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని అభిషేకించారు తర్వాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ సౌభాగ్యలక్ష్మి పూజను శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి ఒడిబియ్యాన్ని సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకులు పలు వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలం బొర్గం గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ మహాగణపతి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించి పుష్ప శోభితంగా అలంకరించారు ప్రత్యేక పూజలు చేసి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు తర్వాత స్వామివారి చిత్రపటాన్ని పల్లకీలో కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని శ్రీ లక్ష్మీ మహాగణపతిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం పాలమూరు పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ నీలకంఠస్వామి దేవాలయంలో శ్రావణ మాస పూజలను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పల్లకీ ఉత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన నీలకంఠేశ్వర స్వామివారిని పల్లకీలో కొలువు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ సందర్భంగా చేపట్టిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను చాటాయి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పెద్ద కొత్తపల్లిలో బోనాల ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పసుపు కుంకుమ వేప కొమ్ములతో బోనాలను చక్కగా అలంకరించారు మహిళలు డప్పు వాయిద్యాలు పోతురాజుల విన్యాసాల మధ్యన ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయ ప్రదక్షిణగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని నైవేద్యాలను సమర్పించారు తమ కుటుంబాలను చల్లగా చూడాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం నల్గొండలో మాంగల్య సమృద్ధి వ్రతాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని కళ్యాణ మంటపంలో ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తరువాత అర్చకులు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం మాంగల్య పూజ తులసి పూజ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి మాంగల్య సమృద్ధి వృత్తాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ వ్రత కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడి దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తజనం తిరుమలకు వస్తుంటారు వారాంతపు రోజులు విశేష పర్వదినాల్లో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో కొండపై భక్తులకు వసతి భద్రత దర్శనం ఇలా అన్ని సదుపాయాలను టీటీడీ కల్పిస్తోంది టీటీడీ ఉన్నతాధికారుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ ముందస్తు కార్యాచరణతో భక్తులు సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రధాన కళ్యాణ కట్టకు ఎదురుగా ఉన్న పిఎస్సీ నాలుగులో భక్త నివాస్ పేరిట టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన భక్త నివాస్ వివరాల సమాహారం మీకోసం కొండపై నా స్వామి నేనుండేది నేలపై అంటూ భక్తులు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి తిరుమల యాత్ర చేపడతారు ప్రతి నిత్యం శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వేలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తూ ఉంటారు అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు నడక మార్గాల్లోనూ భక్తులు విశేషంగా 
కాలి నడక ద్వారా తిరుమల యాత్రను కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ టీటీడీ తీసుకుంటున్న చర్యలు భక్తలోకానికి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయి తిరుమలలో అద్దె గదులు లభించని పొందలేని భక్తులకు మెరుగైన వసతి సౌకర్యాలను కల్పించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది ఈ క్రమంలో ప్రధాన కళ్యాణ కట్టకు ఎదురుగా ఉన్న పిఎస్సీ నాలుగులో భక్తుల వసతి సముదాయాన్ని అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించారు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే సామాన్య భక్తులకు ఈ భక్త నివాస్ ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారింది ఈ సముదాయంలో భక్తులు తమ లగేజీని భద్రపరచుకోవడానికి వీలుగా నాలుగు కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు ఈ లగేజ్ కౌంటర్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఇంకా ఇక్కడ భక్తులకు వేడి నీటి సదుపాయంతో పాటు సరిపడా స్నానపు గదులను ఇతర మౌలిక వసతులను కూడా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఇదే ప్రాంగణంలో తాగునీటి వసతి కోసం ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్ ను కూడా టీటీడీ ఏర్పాటు చేసింది భక్తులు తమ సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా అధిక సంఖ్యలో విద్యుత్ బోర్డులు ఉన్నాయి భక్త నివాస్ లో ఉచిత వసతి పొందే భక్తులు ఎదురుగా ఉన్న కళ్యాణ కట్టలో తలనేలాల మొక్కు చెల్లించుకుని ఇక్కడే స్నానాలు చేసి లగేజీని పాదరక్షలను భద్రపరచుకుని శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే సదుపాయం ఉంది సాధారణ రోజుల్లో ఈ భక్త నివాస్ లో రోజుకు పదిహేను వందల మంది భక్తులు రద్దీ రోజుల్లో రెండు వేల మంది భక్తులు వసతిని పొందుతూ ఉన్నారు భక్త నివాస్ ఉచిత వసతి సముదాయంలో తమ లగేజీని భద్రపరచుకున్న భక్తులు తిరిగి ఇక్కడే తమ లగేజీని పొందవలసి ఉంటుంది తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికగా బుధవారం రాత్రి జరిగిన నామ సంకీర్తన ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది కేరళకు చెందిన టిఎస్ చంద్రశేఖరన్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక సాగరంలో ఓలలాడించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదహారు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇద్దరితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ